Evo da vidimo šta se desilo posle ovog cheat meala. Znači meni što mora bolje nego što je bio, to je zbog klik nis hrane. Nema neko utice. Sve mi ne sto. Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video i sada na repertoaru nešto što nismo radili već neko vreme. U pitanju je cheat meala, ali ja biće cheat meala neko neka varijanta izazova jer ispred nas se nalazi 100 čevapa, 50 sa kinezove strane i 50 sa moje uz neke dodatke u vidu luka, klasika čevap ne ide bez luka, tu je malo lepinje, sok, tako da ćemo se okušati u tome i danas ćemo imati neke zanimljive teme, velike najave, bit će mnogo toga, ostanite uz nas i pre nam što započnemo da klopamo, želimo se zahvalimo Volteru u Sarajevsku čevapu koji su nam omogućili ovu klopu, a mi se sad bacamo na krkaj. Uživaj trebno. I idemo ljudi da se bacimo na klopu. Znači ovdje imamo 20 u tanjeru i po 30 u ovim što su nam ostali. Korektno, vred. Korektno. Hvala će da bude, vred. Baš je ukusno, a? Ali bit će dobar izlaz da se pojede. Šta mi želi dalje bolje da se jede brzo ili spod? Brzo. Brzo. No, jedi kao što jedi. Pa da, inače jedi. Što pa je samo? I evo kako se stoman polako puni, možemo da se bacimo i na priču. Znači imamo neke velike ideje koje se tiču konkretno betlova, takmičenja i ostalih varijanti Kali Vorsa i tako dalje. Videli smo na našem kanalu, napravili smo dva betla između Kineza i mene i još tamo prvi betla kad smo nadjeli dobili smo neku ideju da to malo proširimo. Došli smo do dve ideje. Znači prve ideje su je klasičan battle gdje bi se takmičilo 16 vežbača za početak iz Srbije. Znači 16 najjačih vežbača koji to bi bila osmina finala. Kao futbol, ono se vreći. Tako je, znači birali bi se parovi, to bi već odredili na koji način bi se selektovalo, možda neko izvlačenje ili po nekim kategorijama, nisam nijas sigurno, to će možda se da govorimo. I što bi se na sistem ispadanja. Znači ovaj koji pobedi ide dalje, ovaj koji izgubi ispade. I šta je sad tu bitno? Važno je reći da će biti nagrade, znači za sad sigurno će biti novčane nagrade, prvo, drugo, treće mesto, koji će biti iznos, to će možda jednakradno da se dogovorimo i tako dalje, treba da razgovaramo i sa sponsorima i sve ostalo. Tako da, bit će optice i stvarno onako, da kažemo, dobre premije i bit će vredno učestvovanje. I sad, ako se to dobro pokaže, a sigurno da hoće, sljedeća zamisla kad pričamo o toj ideji je da se to širi i dalje. Znači da pravimo za Hrvatsku, za Crnu Goru, za Bosnu, pa onda da ujedinimo region ceo, pa da napravimo još neko veće takmičenje sa još većim nagradama. Znači baš će biti onako da pršti i pešta. Jedino što bih dodao je da će to biti jako važno, zato što pored same te zanimljivosti što će biti vama, verovatno, dok gledate te klipove, jer će izlaziti jako često i moći ćete baš da pratite kao kao pratite bilo koji drugi sport. Jednostavno ćemo na taj način podići sam street workout na viši nivu, što nam je u suštini i najveći cilj kada je u pitanju snimanje. Znači mnogo će biti veća zainteresovnost, a mnogo će više i ti takmičari poželjete se potrude, Prvenstveno zbog te motivacije da dokažem da su najbolje, a možda i da osvoje neko dobro nagrad. Što tiče drugog dela, to je neka liga. Znači, formirala bi se liga, gdje bi bila tabela kao što imate u futbalu, na primjer. Ono, gdje bi bilo ne znam sad koliko takmičena, vidjet ćemo još. I išlo bi se ono, znači svako sa svaki. Pobjeda nosi određen broj bodova ili nosi jedan bod, vidjet ćemo još kako najbolje zbog formiranja tabele. Kako povećuješ, više se penješ na rang listu i naravno to će se, na kraju će se gledati ko je tu po plasmanu najbolji i opet će biti neke premije. Isto će za početak biti za region Srbije. To tatle krećemo, to je početna tačka, poslije ćemo širiti sve tako i sve dalje. Morao sam uzem predah u vidu kojeg će vapiti. Uglavnom, gdje sam stao? Znači, kad pričamo o ovom dijelu gdje se formira tabela i to. I sad recimo ako to bude 10 ljudi u toj ligi, 
Tu ima dosta međusobnih okršaja i u tom slučaju sigurno bi izbacivali dosta češće videoklipove, nekoliko klipova nedeljno, možda čak i svaki dan po jedan video. Smatram da to ima stvarno veliki potencijal i stvarno da je onako ozbiljna, ozbiljna ideja i zato želimo da imamo neki baš pravi pristup svemu tome i da spremimo sve onako kako treba i kad bude krenuo da sve ide kao podmazano. Još uvijek se nismo odlučili za konkretne sponzore, tako da ako imate neku ponudu, ako želite saradnu, ako želite da učestvujete u cijeloj ovoj priči, slobno vam se javite, e-mail je tu dole ispod klipa, Znači, kontaktirajte nas, mi imamo spremnu našu ideju koju ćemo izneti i uz međusobnu saradnju sigurno smo da će ovo imati baš onako veliki boom i da će se baš pročuti i da će jednostavno proširiti tu svest u street workoutu i našem sportu, što je i generalni cilj. Kad se mnogo priča, ostane malo tajnje. Ovo je što nema tapetit, jedite samo što više, to je što celajte sve da jedite što više. Evo, znači, pojao sam prvi deo od tih 20 će vapa, sad imam ovdje još 30 koje će podeliti na dva puta po 15, ali pre nego što nastavim, samo da vam objasnim još jednu ideju koja se javila baš kada smo pravili sad ovaj klip za vaše transformacije. Ono što mi je palo na pamet, s obzirom sam vidio broj mailova koji je stigao, vidim da ste mnogo imotivisani sve i onda mi smo razmislili kao kako bi mogli tome da doprinesemo, da ta vaša motivisanost i želja za uspehom budu na još većem nivou. I došli smo do ideje da bismo mogli da napravimo neke, da kažemo, univerzalne planove treninga koji će biti namenjeni najviše rekreativcima. I pored toga, još neke dodatne savjete za ishranu koje će naravno pomoći da se što pre dostignu željeni rezultati. I sada te planove bismo podelili, znači to je neka početna zamisla u tri ili recimo 3 do 5 različitih nivoa težine i koji će biti naravno podeljeni različitim vežbačima. Znači u zavisnosti od toga koliko ste spremni dobit ćete, to je što odabrat ćete određeni nivo i svi će da treniraju 8 nedelje. E sad šta će da bude glavno pravilo što se tiče svega toga, znači kako biste u stvari selektovali na komste nivou, slaćete nam snimak gdje ćete raditi maksimalan broj zgibova iz klekova i pored toga ćete na kraju recimo tog snimka da ispozirate i da bismo i mogli da vidimo kako izgledate na tom samom početku i onda ćete naravno moći da prikažete rezultate koji su postignuti za 8 nedelja i neće niko moći da vara. Znači u odnosu na to ko bude najbolji, bit će selektovani oni koji će dobiti nagradi. Sad ako ste podeljeni u tri, znači ako budu podeljeni u tri grupe, onaj koji je najbolji iz svake grupe dobit će vrednu novčanu nagradu, da li će to da bude procena to dokupno prodati treninga ili će neka druga suma, to ćemo nakredno da utvrdimo i da vas obavestimo i ono što je jako bitno jeste da to neće biti uopšte skupo, znači bit će neka, da kažemo, simbolična cifra čisto da biste učestvovali i imat ćete te neke dve velike motivacije, prvo što ćemo mi da pratimo taj vaš napredak, to jest imat ćemo uvidu to šta ste postavili na tih 8 nedelja, a drugo što ćete moći da ostavite, da osvojite tu vrednu učinu nagradu i sad nekog će da pokrene ovo jedno, nekog će ono drugo, ali ono što je bitno jeste da ćemo na taj način postići da se maksimalno veliki broj ljudi uključuju u cijelu priču. Evo krećemo na drugi krug, to je što ja krećem, znači što je tu pri kraju. Uh, borba! I ne zira oko masu preko zime, lako gdje mu. Pa ne, baš će i teže jer sam krenuo s definicijom pa mi malo opet i popao. Malo mu opao je. Ali sam se još želeo. I Kinez je došao do posljednje etape, ovo je kao neka trka, posljednja tura, to je telo prazno, nema ništa, nema magije. I luk je skoro do kraja, stomak pun, a? Pa, poprilično. Inače da nema Batatova majicu, sad bi se vidjelo, vidjelo bi se stomačilo, ali poslije. Ali pošto majica radi tu kompresiju, Automatski možda čak i si stajati. Majice je magična, ljudi, poručite majice, ali vidite ovdje BTTB shop, ja vidite da se na Instagramu naše. Odgovorit ću vam, evo ja sam na ovoj drugoj etapi. 
I dajte neku podršku u komentare, zove će lape, nije uopšte lape. Evo ljudi, ja sam trenutno na pola puta i moram da vam kažem jednu ispovest, veoma važna. U životu nisam pojel nikad preko deset ćevapa. Znači, deset ćevapa mi je bio maks i to ko zna kad sam jeo, jer nikad moj izbor nisu bile ćevapu, uvijek bih uzimao piletinu ili nešto drugo. Tako da, ovu cifru nisam pojel nikad. Znači, ovo je za moj organizam nešto novo. Kapiraš, ovo je novo. A opet s druge strane, meni što se desilo, jednom sam bio u restoranu sad, još tri osobe, znači bilo je nas četvora i ono što je zanimljivo, to je bio period kad sam imao mnogo. I ovaj, ja sam uzeo deset čevapa i ovi ostali su uzeli tako nešto, čevape, meso, pileće, vrat i tako dalje, različitu kranu. I ja sam ono moje pojeo pre nego što su oni pojeli i možda trećinu one svoje hrane i onda samo vidiš jedna osoba odustaje druga i na kraju šta je pojenta cele priče svi ti tanjeri su bili kod mene ja sam pojel od svakog ustav tako da ne znam koliko je to bilo ali pojenta je da jedem uvek više od onih ljudi sa kojima sedim za stol masa je mama pa tada nije bila, nemam pojma ne znam kad je dobra hrana mogu mnogo da pojedem mislim mnogo više nego inače Ajde, provjerimo stomak. Šta ja da provjeram kad ga nisam i popravljam jer... A u, mnogo loše sjebali ga će vam. Ja neću još uvijek. Ali puro, ej. Evo, meni je ostalo, znači još osam će vam. Ja sam puno majke. Pa ja sam isto ovo sad jednim jednom. Pojedi ta četiri izrađe ih petna sola. Pogledaj. Pa gdje je ono ovo pojede? Nemaš li to? I evo ljudi, ja sam svoj deo upravo očistio. Znači, meni je ostalo još 20 čevapa, što znači da sam pojeo 30. Nije loše, preko pola. Za utjeklo, ne mogu stvarno dalje. Pun sam, nemam želu da se kao što ima on. Znači, stvarno mislim da kad bi pojeo još jedan, da bi sve ovdje ispravljeno na tangir, propada izazvano skroz. A nije, to samo čini, brat. Tako da, što se mene tiče, ovo je dosta. Ja sam završio se popom, stvarno sam. Baš sam se najavio. Evo što se mene tiče, ovo mi je sigurno rekao što se tiče tog broja čevapa, nisam nikad jeo preko 50, to je garnuto ono, tebi isto tako. Brat, pa kao. Tebi je rekord bio 10. Meni je rekord bio 10, jer da ga nisam jurio, ali ovo je novi rekord. Ja mislim da sam je ranije. Mislim da sam pojao nekoliko puta po 40 za večeru, tako da eto, ovo mi je još... Uff, level iznad nije baš da je bilo lako, znači da kažemo da sam ovim probio tu neku granicu koliko sam inače ranije jeo. I sad što se tiče ovog cheat meala, znači ovo je meni otprilike kad sam krenuo sa clean ishranu, tom čistio prosto je četiri nedelja. I onda sam odlučio najviše, eto zbog sebe kao ajda snim vaške i onako jede non stop čisto. A to je isto razno što nismo u prethodnom periodu snimali cheat obrok jer je besmisleno što bi snimao cheat kad ga jede non stop. Da, svaki jedan cheat. Da, 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 znači ovo je sad realnije, znači stvarno je cheat i stvarno je neka da kažemo dobra hrana. Čuli ste ideja koje imamo što se tiče tih takmičenja i što se tiče tih nekih 
ideja kojima ćemo da poguramo kompletnu populaciju da se više bavi sportom i sami street workoutom, napišite u komentaru šta mislite o toga i o tome i obavezno napišite koji je vaš rekord kada su pitanje čevapi koliko ste najviše uspjeli pojeti. Vidimo što će se. Ali to nije kraj, kinezi je otišao, ne može više sedi, pošto ima 300 kila više. Ako imate neke ideje za cheat meal, šta bi smo mogli da klopamo, pišite dole u komentar. Također napišite lokaciju ako znate neko dobro mesto. Nije bitno da li je etno, šta god, slovono, pa mi ćemo možda to isprobati. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne trenutke.